comprometido y consciente de que la aplicación plena de los derechos humanos es indispensable para el desarrollo sostenible de nuestro pueblo y para el fortalecimiento de la democracia incluyente en Nicaragua. Para ello es necesario que el gobierno y los sectores sociales nos aprestemos a combatir el hambre, la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la violencia, el delito, la inseguridad ciudadana y muchas otras dificultades que afectan a nuestro país. Sin lugar a dudas, son los derechos sociales, económicos y culturales los que más le han sido negados a la población más pobre y desprotegida de nuestro país. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su mandato, ha trabajado arduamente en la restitución de los derechos de nuestro pueblo a través de la creación gradual de condiciones materiales, sociales y legales que permitan el disfrute de los derechos humanos fundamentales para la vida de todos los nicaragüenses, impulsando políticas y programas públicos sin distingo de ninguna índole, dirigidos a garantizar el derecho a la salud y a la educación de manera gratuita, erradicación del analfabetismo, la alimentación, el empleo, a una vivienda digna, la legalización de la propiedad urbana y rural, entre otros. Para nuestro gobierno es igualmente importante para alcanzar estabilidad social y económica el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos de todos los sectores sociales de nuestro país. En la Carta Magna de Nicaragua garantiza los derechos políticos de sus ciudadanos por igual, con independencia de su credo político, su sexo, su ideología, su pertenencia a determinado grupo social o político. Se ha señalado que en nuestro país no existe libertad de expresión, libertad de reunión y libertad de manifestación. Esta es una apreciación subjetiva que responde a intereses sectoriales de la oposición política al gobierno del presidente Ortega. Es una afirmación desacertada que se hace con fines de propaganda política antigubernamental. Para información de la Honorable Comisión, existen en Nicaragua 25 medios de comunicación escrita entre periódicos y revistas. Existen 344 radiodifusoras, 17 canales de televisión entre la capital y los departamentos y varias compañías privadas de televisión por cable. En todos ellos se encontrará diversidad de opinión en correspondencia con el pluralismo político, ideológico y partidario que existe en el país. En Nicaragua, algunos medios de información abandonaron su naturaleza y rol informativo y de comunicación para actuar como partidos políticos de oposición al gobierno, de forma tal que la población no los ve como medios de comunicación independientes haciendo uso del derecho a la libre expresión que existe en Nicaragua, sino que son vistos como los aparatos ideológicos y partidarios de la oposición. Esto explica el por qué la mayoría de dichos medios de comunicación mantienen campañas mediáticas con ánimo de denigrar a las principales autoridades de Nicaragua sin el menor profesionalismo y amparándose en la libertad de expresión. Ha habido casos de organismos internacionales que han tenido que hacer publicaciones pagadas para corregir la falsedad de la información de los medios de comunicación en Nicaragua. Estos medios arremeten en contra de los funcionarios públicos, invaden su vida privada y los denigran, al igual que lo hacen en contra de los ciudadanos civiles que no comparten sus ideas. Es la expresión del poder de los medios de comunicación actuando como instrumento de presión en contra del gobierno de Nicaragua, muchas veces con el apoyo de fuerzas externas. En Nicaragua existen dos tipos de oposición. Por un lado, la oposición tradicional agrupada en los partidos y alianzas políticos, y la oposición mediática como expresión de poder y caja de resonancia de sus propios intereses y de intereses transnacionales. Estos medios politizados aplican la censura informativa 
a todos los avances que realiza el gobierno de reconciliación y unidad nacional. Se trata de una real dictadura mediática. Dicen verdades a medias y constantemente desinforman y tergiversan la verdad para tratar de desvirtuar la capacidad que tiene el pueblo de profundizar la democracia participativa en la gestión del Estado y del gobierno nicaragüense. Utilizan los calificativos peyorativos y discriminatorios de turbas para referirse a la población que apoya al gobierno y por el contrario ellos se autollaman cívicos y democráticos. Si el pueblo marcha por las calles es una fuerza de choque, si ellos lo hacen es una marcha cívica. Esta actitud es discriminatoria y una expresión de intolerancia contra la población nicaragüense que se identifica con su gobierno y que apoya los proyectos sociales del gobierno de Nicaragua. Otros derechos políticos, señores miembros de la Comisión, consignados en nuestra Carta Magna y ejercidos por los ciudadanos de nuestro país, están referidos al derecho de los nicaragüenses a reunirse de manera pacífica. En el mismo orden se reconoce el derecho de concentración, manifestación, movilización pública de conformidad con la ley. Los derechos políticos funcionan por igual para todos los sectores, tanto para las organizaciones políticas y sectores de oposición o disidentes al gobierno, como para aquellos sectores que apoyan y simpatizan con el gobierno o con el partido político en el poder. En Nicaragua, como en la mayoría de nuestros países, existe dentro de la población diferencias de opiniones, simpatías y adversidades en relación a diversos proyectos sociales y políticos, inclinaciones y pertenencias distintas a diversos partidos políticos, y todos ellos, incluyendo a los sectores que apoyan al gobierno, tienen derecho a manifestarse políticamente, siempre bajo la legalidad, el orden y el respeto que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No se puede pretender hacer valer los derechos de un sector sin reconocer los derechos del otro por el simple hecho de no ser opuesto al gobierno. Tampoco se puede pretender responsabilizar o imputar directamente al gobierno por la actuación de un sector o de personas que simpatizan con el mismo. El gobierno de reconciliación y unidad nacional es un gobierno que representa una opción para los pobres y desposeídos de Nicaragua, existiendo como en toda sociedad sectores de oposición a dicha opción que con poder económico y de información han venido organizando y desarrollando una campaña mediática tanto a nivel interno como en el ámbito internacional en contra de esa opción político-social que representa el gobierno de reconciliación y unidad nacional, promoviendo el enfrentamiento, el odio y la difamación en vez de la participación positiva y la crítica constructiva y propositiva para juntos trabajar por el bien común de todos los nicaragüenses. Recientemente, y como buena práctica en aras de abrir espacios de participación e incidencia de la sociedad civil y de las distintas organizaciones no gubernamentales en el ámbito del fortalecimiento de los derechos humanos, la Policía Nacional y el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos realizó el primer foro Estado, Derechos Humanos, Policía y Desarrollo para valorar sin restricciones, entre otras cosas, la actuación de la policía en su quehacer cotidiano desde el punto de vista de los derechos humanos, sus fortalezas y debilidades, así como necesidades, medidas y acciones a emprender para elevar su profesionalismo y el respeto y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lamentamos que el CENID declinar a asistir y hacer uso de ese espacio de discusión, participación y compromiso de todos los nicaragüenses en la búsqueda de soluciones y acciones conjuntas para el abordaje de los temas como los que hoy se vienen a plantear en esta audiencia. La Policía Nacional 
es un órgano apolítico y apartidario en su actuación.